for two days. Por dos días. We've been in the presence of the Lord. Hemos estado en la presencia del Señor. It has been so powerful. Y ha sido tan poderoso. Just to see all of you here. Y solamente el verlas a todas ustedes aquí. You know who brought you here? ¿Sabes quién te trajo aquí? The Father. El Padre. Yes, you received an invitation. You received an invitation. Y tú recibiste, aceptaste esta invitación. But it was the Spirit of God that brought you. Pero fue el Espíritu de Dios que te trajo. Because he had a plan for you. Porque él tenía un plan para ti. And he wanted to do something for you special. Y él quería hacer algo para ti especialmente. And that's what he's been doing for these two days. Y eso es lo que él ha estado haciendo por estos dos días. He's been ministering to you. Él ha estado ministrándote a ti. He's been cleansing you. Él te ha estado limpiando. He's been reminding you about his goodness. Él te ha estado recordando de su bondad. He's been speaking to you. Él ha estado hablándote. Many of you have received a healing. Y muchas de ustedes ya recibieron sanidad. And there's, and God has done so much. Y ha hecho tanto. I have just, a, a, I want to share a few words with you, so I'm going to have you be seated. Quiero uh, compartir unas escrituras contigo. Quiero que te sientes un mensaje que voy a compartirte. Of course, we know that the title of this conference is the, was the goodness of God. Sabemos que el, el título de esa conferencia es la bondad de Dios. Amen. And we've heard powerful words from uh, all three of the uh, the speakers about the goodness of God. Y hemos estado recibiendo palabras poderosas de las tres oradoras que nos han estado uh, hablando acerca de la bondad de Dios. And I just want to share a few extra things. Y quiero compartir unas cosas extra contigo. You know, uh, all of us say God is good. Sabes, todos hemos dicho que Dios es bueno. We, we, we say it, it rolls off our tongue. Y sabes, lo hemos dicho y sale de nuestra boca. And, but sometimes I think it becomes nearly a habit. Pero a veces también pienso que se vuelve un hábito. We, we know that God is good. Sabemos que Dios es bueno. But when we say it uh, quite a few times, pero cuando lo decimos varias veces, maybe we're not even thinking of the power of those three words, God is good. A veces no pensamos en el poder de esas tres palabras, Dios es bueno. I love to look up words in the dictionary just to get an extra insight y a mí me, into what they say. A mí me encanta ver la definición de las palabras solamente para tener otro, adentrarme en lo que esas palabras dicen. I looked up the word goodness. Y busqué lo que dice la palabra bondad. And it said virtue. Y es virtud. It said excellence. Es excelencia. Kindness. Amabilidad. Generosity. Generosidad. An exclamation of surprise or wonder. Es una exclamación de sorpresa o de maravilla. How many times have you just had a surprise? ¿Cuántas veces a veces tenemos una sorpresa? May, maybe your child brought you a flower unexpected. Y a, a lo mejor tu hijo te trajo unas flores eh, pues que no las esperabas. And, and, and you just had a surprise and you felt something inside of you for that. Y recibiste esa sorpresa y sentiste algo dentro de ti por eso. And, and uh, that is another way that God shows you goodness. Y esa es otra manera que Dios te muestra su bondad by surprises al sorprenderte doing something extra that you weren't expecting al hacer algo extra que tú no estabas esperando a few months ago we were Bobby and I were able to give uh, a financial gift to a widow in the United States hace unos meses atrás Bobby y yo pudimos dar una una ofrenda financiera a una mujer que viuda and when, en los Estados Unidos and when she opened the check y cuando ella abrió ese cheque she gasped y pues she ella went, oh, Ella se sorprendió. I love that. A mí me encantó. To me, that just giving someone to someone that was such a surprise that they gasped. Sabes, para mí solamente el hecho de darle algo a alguien que hiciera que se suspirara. I said that was God. 
Pues eso era Dios. God told us to do that for her. Y Dios nos mostró que hiciéramos That's eso para esa mujer. Esa es la bondad de Dios. It's when he brings you those surprises. Es cuando él te trae estas sorpresas. Whatever it is. Cualquier cosa que sea. A kind word. Una palabra amable. A prayer. Una oración. A hug. Un abrazo. Whatever it is and it's a surprise to you. Cualquier cosa que sea que te sorprenda a ti. That goes under the word of goodness. Y eso va dentro de la palabra bondad. And you know when we say that that God is good. Y sabes cuando decimos que Dios es bueno. Because it means that God's goodness is revealed in his nature. Porque eso revela que la bondad de Dios está revelada en su naturaleza. His character is infinitely generous towards us. Y sabes su su carácter, es su su actitud, generosidad infinitamente generosa hacia nosotros. And because he loves us so much. Y sabes porque nos ama tanto. His goodness is extended to us every single day. Su bondad es extendida, nos es dada a nosotros cada día. Because he loves us so porque much. Porque nos ama tanto. He loves us so much. Él nos ama tanto. This is some other things to say about God is good. Esto es otra manera de decir Dios es bueno. He's a good God. Él es un Dios bueno. He's a loving God. Él es un Dios amoroso. He's a generous God. Él es un Dios generoso. He's a faithful God. Él es un Dios fiel. And he's a never changing God. Él es un Dios que nunca cambia. We change. Nosotros cambiamos. <laughs> Situations change. Las situaciones but cambian. But God never changes. Pero Dios nunca cambia. And He's a miracle working God. Él es un Dios de milagros. How many tonight can say that while you've been here, you feel like you have received some type of miracle? ¿Cuántos de ustedes en esta noche pueden decir que han recibido alguna clase de milagro? Yes. Amen. Look at those hands. Mira todas all las over manos everywhere. levantadas por todo este lugar. And he's our father. Él es nuestro padre. And he has a plan for us. Y él tiene un plan para nosotros. You know, what do we need? What do we need to receive the goodness of God? Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para recibir la bondad de Dios? That goodness of God is there. Porque ahí está la bondad de Dios. And it's extended to us. Y está extendida para nosotros. But what do we need to receive it? Pero ¿qué es lo que tengo que hacer para recibirla? And we need an open heart. Saben, necesitamos un corazón abierto. And to believe that God wants to bless us. Y creer que Dios nos quiere bendecir. Well, God wants to bless us. Dios nos quiere bendecir. Many people have very low self-esteem. Saben, mucha gente puede tener baja autoestima. And some of the sermons have covered that today. Y algunas de las conferencistas los han cubierto esa parte o ese tema en estos dos días. But people feel like they have no value. Pero a veces la gente siente que no tiene valor. They're not worthy. Que no somos que no tenemos valor. And sometimes it's because of how they grew up. A veces puede ser por la manera en que crecimos. What words were spoken over them o por las palabras que fueron habladas hacia or ellas. what thoughts have stayed in their head o por los pensamientos que están en la mente. and so they believe God is a miracle working God y but they don't believe it will happen for them pueden creer que Dios es un Dios hacedor de milagros pero no creen que lo puede hacer para ellas but to change that pero para cambiar eso you just have to change your thinking tenemos que cambiar nuestro pensamiento because God is willing to bless you porque Dios está dispuesto para bendecirte para to ministrarte to heal you para sanarte to provide your finances para proveerte financieramente in every single area y en cada área but as we've been we always preach at Palabra de Vida you have to believe it Pero for como yourself siempre lo decimos y lo predicamos aquí en Palabra de Vida tienes que creerlo por ti misma you have to know it can happen to you tú tienes que creer que eso te va a suceder a ti and be able to open your heart to say God do it for me. Y que tú abras tu corazón y que tú le digas tú lo puedes hacer para mí. I see other people being blessed. Yo veo otra gente ser bendecida. But I'm not getting any blessing. Pero yo no estoy recibiendo ninguna bendición. And it might not be that they're not getting blessings, but it might be they don't recognize those blessings that God is doing. Y no, a lo mejor no es de que no reciban esas bendiciones, pero a lo mejor es que no están reconociendo esas bendiciones de lo que Dios está haciendo. that's very negative? ¿Te has estado al alrededor de alguien que es muy negativo and, and something will happen good to them y que a lo mejor si pasa algo bueno para ellas like they don't even see it que a lo mejor ni siquiera lo ven because they're 
mind is on the negative. Porque toda su mente está en lo negativo. For you to open up your heart. Y sabes para que tú abras tu corazón. And to know that the goodness of God is for you every single day. Y que tú reconozcas que la bondad de Dios es para ti todos los días de tu vida. God has that for you. Y que Dios lo tiene para ti. But you need to believe it. Pero tienes que creerlo. And then you need to receive it. Y también recibirlo. And to and to be saying every day, thank you, Lord, for your goodness in my life. Y estarlo diciendo todos los días, gracias, Señor, por tu bondad en mi vida. Confessing it, thank you, Lord, for the goodness in my life. Confesando y diciendo, gracias, Señor, por tu bondad en mi vida que viene de ti. I'm going to have a Lily read some scriptures about the goodness of God. Voy a dejar que Lily lea unas escrituras de la bondad de Dios. James 1:17. Y vamos a leer ahí en Santiago 1:17. Que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Every good gift. Toda buena dádiva. My husband's always saying, um, the ways you know what you receive uh, is from God. La manera que mi esposo siempre dice es que la manera que tú sabes que recibes de Dios God is good. es que Dios es bueno the devil is bad. y el diablo es malo. <laughs> That's it. Eso the es devil todo. Is bad. El diablo es malo God is good. y Dios es bueno. So if you receive anything negative, Así que si tú recibes algo negativo, whether it's a thought, sea un pensamiento or anything, o cualquier cosa, you know that's from the enemy. tú sabes que viene del enemigo. And then you start praying and rejecting those things. Y luego vas a estar orando y rechazando But esas cosas. When you receive the goodness of God, y cuando recibes la bondad de Dios, entonces vas a continuar alabándole uh, y y dándole gracias por esa bondad. Uh, Psalms 145, 5 through 7. En Salmo 145 del 5 al 7 dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. And look in that last sentence. Fíjate en la última oración. They said they shall utter the memory of your great goodness. Dice proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. We've mentioned that a couple of times this day. Y en estos dos días lo hemos mencionado alguna un par de veces. Is going back and remembering what God has done for you. Se trata de que recordemos lo que Dios ha hecho por ti o por mí. Maybe sometimes we face a sickness. Sabes a veces enfrentamos una enfermedad. And we're praying and we're believing for y, healing. Y estamos orando y creyéndole a Dios por sanidad. Go back and remember other times that God God has supernaturally healed you. Pues ve, recuerda lo que Dios ha hecho, cómo te ha sanado super, uh, sobrenaturalmente And en otras ocasiones. And meditate on that. Y medita en eso. And talk about it. Y habla al respecto. Because if God did it before, He'll do it again. Porque si Dios lo hizo anteriormente, mm. lo vuelve a hacer. If, if financial problems come up. Si viene un problema económico. Remember how He supplied another time. Pues recuerda cómo Dios te suplió en otro tiempo. And meditate on that. Y medita en eso. If God did it before, He'll do it again. Si Dios lo hizo hizo antes él lo va a hacer otra vez porque Dios es un Dios fiel and he will provide for you. y Él va a proveer he para will ti heal you. Él te va a sanar he, because he's a good God. porque Él es un Dios bueno and he wants to bring you your miracle. y Él quiere traerte tu milagro Psalms 27, 13. En Salmo 27, 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Many times when we're in situations, Muchas veces cuando estamos en alguna situación, uh, we lose heart. pues perdemos esperanza. We get discouraged. Nos desanimamos. We look around us at situations. Vemos alrededor en la situación hard things in our family. Y las cosas difíciles en nuestra familia. And, and, and we lose heart. Y a veces nos desanimamos pues perdemos la esperanza I'm not saying you lose faith, no digo que pierdes la but fe we get discouraged. pero te desanimas but he said because I see the goodness of God in the land of the living I will not lose heart pero aquí dice que como yo puedo ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes pues no voy a perder mi esperanza I won't lose heart no voy a perder mi esperanza I remember one time we were going through a situation here at the church y yo recuerdo en alguna ocasión cuando estábamos pasando por una situación aquí en la iglesia and it was 
very heavy on me. Y era muy fuerte en mí. And I remember uh, I was in my house and I had to walk over here to the church. Y yo recuerdo que estaba en mi casa y tenía que venir aquí a la iglesia. And the problem seemed like a mountain. It seemed y, very big. Y ese problema para mí parecía como una montaña muy grande. And I left my house to walk over here. Recuerdo que dejé mi casa y caminé hacia aquí. And, and that was so in my mind, that y, problem. Y ese problema estaba en mi mente. Now, this has never happened before and it hadn't happened since. Ahora, quiero decirte que eso no me había ocurrido antes y no me ha ocurrido desde entonces. I just walked maybe a, a few, like 10 feet or something. Y pues solamente había caminado unos pasos, unos metros. And God poured on me. Y Dios puso, derramó sobre mí. Gratitude. Eh, eh, pensamientos de gratitud. I felt like hot oil of gratitude yo came sentí, on me. Yo sentí como un aceite caliente que de gratitud que venía a mí. And it covered me. Y que me cubrió. And as soon as that happened, y tan pronto como eso ocurrió, my mind sh shifted. Mi mente, mis pensamientos cambiaron. And I was thankful and grateful for everything. Y estaba tan agradecida y con tanto agradecimiento por todo. I went from that moment of work and concern and, and being down estaba pasando de ese momento de estar tan preocupada y, saying, y tan uh, bueno preocupada y afanada por esos problemas but i was all of a sudden saying thank you lord for bobby thank you y lord de repente nada más empecé a, a decirle a dios gracias thank dios por you bobby for my kids. gracias por mis hijos thank you for palabra de gracias vida gracias por palabra de vida thank you for the members gracias por los miembros if i passed the flowers said, thank you lord for the flowers y pasé por las flores y le dije señor I mean, I mean, it was just gratitude Porque all on solamente me. estaba la gratitud sobre mí. I was overwhelmed with gratitude. Estaba sobrecogida con tanta gratitud. To the Lord for the good things He had done in my life. Por esa bondad hacia Dios por lo bueno que ha sido en mi vida. And when I got to the gate, y cuando llegué a la puerta. Everything had changed. Todo había cambiado. All of a sudden, the problem was little, little, tiny, like a rock. Pues de repente todo ese problema estaba fue tan pequeñito, tan pequeñito como una piedra. And God was the mountain. Y Dios era del tamaño de una montaña. God again was the all-powerful one. Pues Dios era el todopoderoso. But it all came when my heart changed to be grateful. Pero eso pasó porque mi corazón cambió a ser agradecida, a tener gratitud. Of God, por la bondad de Dios for the love of God. por el amor de Dios and it was such a powerful moment for me y fue un, un tiempo tan poderoso para mí and it taught me a lesson y me enseñó una lección <coughs> that i need to be aware to be grateful que tengo que estar alerta para estar agradecida <coughs> i need to be aware to be thankful y tengo que estar alerta para ser agradecida have you ever noticed that uh, Goodness and mercy go hand in hand. Te has dado cuenta que el que el bien y la misericordia o la bondad y la misericordia van de la mano? They go hand in hand. Van Goodness mano con mercy. mano. El bien y la misericordia. And I want to give you the definition of uh, mercy. Quiero darte el, la definición de misericordia. This is so beautiful. Él es esto es tan hermoso. The power to forgive. La misericordia significa el poder de perdonar. Mercy. Misericordia significa el when poder de perdonar. We extend mercy to people, Cuando nosotros extendemos o damos la misericordia a la gente, we have the power to forgive them. nosotros tenemos el poder de perdonarles. It's up to us. Y depende de nosotros. It's our decision. Es nuestra decisión. I do a lot of teaching on guard your heart. Y yo hago mucha, tengo mucha enseñanza acerca de cómo guardar tu corazón. And I'm always saying people can teach you. Y, y siempre digo, la gente te puede enseñar. You learn all the godly principles from the Word of God. Tú puedes aprender todos los principios santos de la palabra de Dios. The, the pastor can just speak into your life. El pastor, la pastora puede hablar a tu vida. But every one of you in this room. Pero cada uno de nosotros en este en este auditorio. You're responsible for your heart. Tú eres responsable por tu corazón. You're the only one that can guard it. Y tú eres la única que puedes guardarlo. I can't guard the members. Hear their hearts. Yo no puedo guardar el corazón o cuidar el corazón de los miembros de aquí. I can't. Yo no puedo. Only God can do that. Solamente Dios puede Only hacerlo. Only the Holy Spirit can do that. Solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. So the condition of your heart Así que la determines whether or not you have guarded it. Tu, la condición de tu corazón va a definir si tú lo has guardado o no. Mercy, the power to forgive. La definición de misericordia es el poder de perdonar. To be kind. De ser amable. 
compassionate de ser compasiva and favor. y tener favor And the favor of God el favor is the mercy de Dios of God. es la misericordia de Dios I want us to read Psalms 23, 6. quiero que leamos Salmo 23, 6 dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida mm -hmm. y en la casa de Jehová moraré por largos días It, that's a promise for each one of us Esa es una promesa para cada una de nosotras. every time you leave your house cada vez que tú dejas tu casa, and you're walking wherever y tú estás caminando you donde can say que vas, come on mercy and tú goodness puedes decir, Ven, misericordia y bondad. <laughs> come on we're going somewhere Vengan porque vamos a because ir a you're lugar. following me me siguen ustedes. all the days of my life todos los días de mi Vida. Come on with me. Vengan conmigo. And they're always there with you. Y sabes siempre van a estar contigo. You need to recognize that they're with you. The siempre, goodness of God and the mercy of God. Siempre tienes que reconocer que la bondad de Dios y la misericordia de Dios van contigo. I want us to read uh, Ephesians 2, 6 to 4. Quiero que, 4 through 6. Le, quiero que leamos Efesios 2 del 4 al 6 y dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. God Amen. is rich in mercy. Dios es rico en misericordia. Let's really, uh, read a Lamentations 3, 22 through 23. Vamos a leer Lamentaciones 3, 22 y 23 que dice así. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Yes, every morning. Cada mañana. Uh, one time I, I had a deadline on something I was supposed to do. Eh, en, un, en, un, en una mañana estaba uh, pues eh, tardándome para hacer algo que tenía que hacer. No, I had a deadline. Uh, tenía una, una fecha límite, perdón, para hacer and, algo. And I was, I hadn't passed it. Y, y no, no me había pasado de esa fecha. Uh, I don't have the gift of organization. No tengo el don de la organización. I can get everything done. Puedo hacer todas las cosas. But I will be one of those people that would be up at midnight to finish it. Pero sería una persona, bueno, soy una persona que se queda a lo mejor a la medianoche para terminarlo. Uh, how many people have the gift of organization here? ¿Cuántas de ustedes tienen el don de la organización? Levante su mano. Yeah. That's wonderful. Eso es maravilloso. And I, all of you that have that gift, y todas ustedes que tienen ese don, <laughs> you know the ones that do not have that gift. Pues ustedes <laughs> saben las que no lo tienen, ¿verdad? You know the ones that don't have it. Tú, las que tienen ese don, tú reconoces las que no lo tienen. And you're probably uh, sometimes impatient with us. Y a veces es, es, somos un poquito impaciente con los que no But lo tienen. God really helps us. Pero Dios nos ayuda. And I always get everything done. Y yo siempre uh, hago todas las cosas a tiempo. But sometimes it's it's near the deadline. Pero en algunas ocasiones casi es en la fecha límite. So one morning I was getting dressed. Así que una mañana estaba arreglándome. And I knew I just had a, a short time before my deadline. Y, y yo sabía que tenía poco tiempo para cumplir con algo en mi fecha límite. And I was talking to the Lord. Y estaba hablando con el Señor. And uh, and I said, Lord. Y le dije, Señor, don't you get tired of working with your kids? Le dije, ¿no te cansas de trabajar con tus hijos? And as soon as I said that, y tan pronto como yo dije eso, he spoke to me. Él me habló. He said, my mercies are new every morning. Me habló y me dijo, mis misericordias son nuevas cada día. He doesn't even get tired of working with us. <laughs> Ni siquiera se cansa de trabajar con nosotras. Because his mercies are new every morning. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Amen. We have the power to overcome. Sabes, tenemos el poder para vencer. Every obstacle in our life. Cada obstáculo en nuestra vida. Because of God's love to us. Por causa del amor de Dios en and nosotros. And because of his goodness to us and his mercy. Y por causa de su bondad y su misericordia and para nosotros. And the nosotras. main reason we can overcome. Y sabes la 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 razón principal por la cual lo podemos I'm vencer. I'm going to add one more thing to Goodness and mercy. Sabes, yo quiero agregar o añadir algo a la bondad y a la misericordia. The blood of Jesus. Que es la sangre de Cristo. The blood of Jesus. La sangre de Cristo. We've been singing about the blood of Jesus. Hemos estado cantando acerca de la sangre de Cristo. These two days. Estos dos días. His blood. Su sangre. I want to read Luke 22. 
Quiero que vayamos ahí a Lucas 22. This was right before Jesus was to go to the cross. Y esa uh, instancia ocurrió antes de que Jesús fuera a la cruz. And he was in the garden praying. Y Jesús estaba ahí en el jardín orando. Let me read it. This was when he knew that he was going to go to the cross. Esta fue cuando Jesús sabía que iba a ir a la cruz. He knew everything in front of him. Él sabía todo lo que iba a ocurrir, venía delante de él. And he went to pray in the garden. Y él fue ahí al jardín de Getsemaní a orar. And, and uh, uh, 42. He said in verse 42. Y en el versículo 42. Father, if it is your will, dice, take this cup away from me. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. But nevertheless, pero not que, my will, but yours be done. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. But I noticed something else that really ministered to me. Pero sabes, yo me di cuenta de algo aquí que realmente ministró mi corazón. In verse 44. En el versículo 44. That he, it said, being in anguish. Dice, y estando en agonía. He prayed more earnestly. Earnestly. Oraba más intensamente. Then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. You know, when we think about the blood of Jesus, sabes cuando pensamos en la sangre de Cristo, we always think of about the cross. Siempre pensamos en la cruz. And yes, that was where the blood was shed. Y ahí realmente fue cuando la sangre fue But derramada. But this word tells us Pero aquí en esa that while nos he dice was even in the garden praying, que aún cuando estaba ahí en el jardín orando about what he would have to take what he would have to go through de lo que él iba a pasar praying for us estaba orando por nosotros it said he sweated blood y dice que eh, su uh, pues sudó sangre gotas de sangre he sweated blood él sudó sangre and it was precious blood era una sangre preciosa. It was sinless blood. Era una sangre sin pecado. It was the blood of God. Era la sangre de Dios. It, that flowed through his veins because God, Father, the Father, the God was his Father. Porque lo tuvo de su padre. And that blood y is el, what cleanses us. Y esa sangre es la que nos limpia. That's the blood that cleanses es us. Es la sangre que nos limpia. I want us to look at uh, 1 John 1:7. Quiero que vayamos ahí a primera de Juan 1.7 Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado Es la sangre de Jesucristo que nos limpia de toda injusticia And then Ephesians 1, 7. Y en Efesios 1.7 In, go ahead. Nos dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Redemption through the blood. La redención a través de su gracia. And then Revelations 12:11. Perdón, a través de su sangre. En Apocalipsis 12:11 dice y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. We always have a testimony to give. Sabes, siempre tenemos un testimonio Because of the blood of Jesus. acerca de la sangre And por they la sangre de Jesús the enemy. y vencieron al enemigo Because of the blood of Jesus. por causa de la sangre And de Jesucristo of their testimony. y por causa del testimonio so many times I think about Jesus hanging on the cross for us sabes muchas veces pienso en el Señor Jesucristo que está ahí colgado en esa cruz por nosotros for all of the people that were there present at that moment por toda esa gente que estaba ahí presente en ese momento but for every generation to come y por cada una de las generaciones que iban a venir us tonight y por nosotros de esta noche we're here because of the blood of Jesus nosotros estamos aquí por causa de la sangre de Cristo we're here because of the goodness of God estamos aquí por la por la bondad de Dios we're here because of the uh, mercy of God estamos aquí por causa de la misericordia de Dios hey Alan can y'all come back Alan
the goodness of God. Sabes la bondad de Dios. We've heard beautiful words about the goodness of God. Hemos escuchado tan, palabras tan maravillosas acerca de la bondad de Dios. And it's been mixed with the mercy of God. Y han sido mezcladas con la misericordia de Dios. The faithfulness of God. De la fidelidad de Dios. Every part of the character of God y cada parte de la naturaleza, el has been de Dios, mixed with these two days. Ha sido, bueno, mezclada en estos dos días, o hablada en estos dos días. And, and I just wanted to add the blood of Jesus. Y solo quiero agregar la sangre de Jesús. We want to sing a song right now. Y quiero que cantemos una canción en estos momentos. Pastor uh, Lauris, uh, Lourdes will be here in just a few minutes to give us a final word. Y la pastora Laura nos va a dar unas palabras finales ahorita. I want each one of you to check your heart. Pero yo quiero que cada una de ustedes examine su corazón. I don't want you to leave this building. Yo no quiero que salgas de este edificio. If you feel like there's something you need to let go. Si tú sientes que necesitas soltar algo. You know, I just read you the definition of mercy. Sabes, he leído la definición de misericordia. The power to forgive. El poder de perdonar. The power to forgive. El poder de perdonar. And we have the mercy of God. Y tenemos la misericordia de Dios. That flows through us. Que fluye a través de nosotras. And the power of the blood of Jesus. Y el poder de la sangre de Jesucristo. Todas juntas con él. Let's echo it. Our, in our service, it's, it's been like a heavenly choir. Sabes, en el cielo, bueno, no, no in our en la, aquí en nuestros servicios es como un, un coro celestial. Have you heard it? Have you, have you noticed that? ¿Te has dado cuenta? Have you noticed it sounded like a, a choir that had been practicing for years? ¿Te has dado cuenta que, que parece como un coro que ha estado practicando por años? As we as we've been singing worship. Cuando hemos estado cantando la adoración. I want us to all sing together this. Y yo quiero que volvamos a cantar esto juntos. If juntas. you want to close your eyes, close your eyes. Si tú quieres cerrar tus ojos, cierra tus ojos. Sing this to the Lord. Y cántale al Señor esto. Solo de 
El poder de su sangre. No sin es too great for God. Sabes, ningún pecado es tan grande para Dios. No sin. Ningún pecado. And no sinner. Y ningún pecador. Is too close to hell that God can't snatch him back. No es tan cercano al infierno que Dios no pueda alcanzarlo. And as God's daughters, y como hijas de Dios, it's our privilege es nuestro privilegio to tell others about Jesus, decirle a otros acerca de Jesús, and to tell them about the blood of Jesus, y decirles acerca de la sangre de Jesús, and that their lives can be changed, que sus vidas pueden ser cambiadas, that they can come to know the Father like we know the que Father, que ellos pueden venir a conocer al Padre así como nosotros lo conocemos. In the States, there was a young boy that died. Sabes, en Estados Unidos hubo un joven que murió. He was four years old. Tenía cuatro años. And he died during an operation. Y murió durante una operación. And God took him to heaven. Y Dios lo llevó al cielo. And then he sent him back. Y lo, re, lo regresó. And so he started later telling his mother about what he saw in heaven. Y después, eh, él le empezó a contar a su mamá de lo que él vio en el cielo. And they were in shock. Y estaban eh, impactados. Because they knew he died and they knew he came back. Porque sabían que había muerto y que había regresado. But they didn't realize that he had gone to heaven and returned. Pero no, no sabían, no se habían dado cuenta que había ido al cielo y que había regresado. And he started telling all kinds of testimonies. Y empezó a decirles 
toda clase de testimonios. But one of the things, pero una de las cosas, the father said, did you get to talk to Jesus? Que le decía que él hablaba con Jesús. He said, oh, daddy, I sat on his lap. Y le decía, oh, papá, yo me sentí en los pies, en los, en el regazo de Jesús. And he said he just loved on me, and y solo me amaba. And he said, I asked him, why did you die? Y le pregunté, ¿por qué moriste? And he said, I died so that everybody could know my father. Y le contestó Jesús, yo morí para que todos pudieran conocer a mi padre. We know the Father Conocemos al Padre because Jesus died. Porque Jesús murió. We came into the family of God. Venimos a la familia de Dios. Because Jesus died. Porque Jesús murió. These are things also we celebrate. Y estas son cosas que también celebramos. The goodness of God. De la bondad de Dios. The power of the blood. Del poder de la sangre. 